究竟是人性的扭曲，还是道德的沦丧，让一个主播失了志，竟在一天之内宣战八方，向西安金发妹开战，向金发妹保镖开战，向金发妹的玩具开战，向全体金发家族开战。下面请欣赏大型纪录片《挥挥宣战八方主播》。昨天我在评论区看到，慧慧，你现在是不是梦雨里最菜的那个？还有这个评论，好、嗯，怎么了？怎么了？新赛季我上个凤凰蛋怎么了？这难道很奇怪吗？虽然说梦雨大部分都是娱乐主播，但这其中可不包括我啊！关注我的粉粉们都知道，我简介里写的很清楚，天天下饭，偶尔浪漫，不是。是技术带，<笑>你们是不是忘了我技术主播的身份啊？不过梦鱼最近确实古怪，自从毛姐上赛季末靠勾爪拿下国服第一之后，梦鱼的氛围就变得怪怪的。新赛季一开，范德西、顾梦、奶奶一个个都开始猛猛冲分，拿了几个全国纪录之后，都在哭哭出视频，区区全国纪录，我都不知道这事儿有什么稀奇的，还让你们出上视频啊？全国纪录谁没有啊？看这个日期， 3月22日，新赛季第一天的国服纪录，我给大家说过吗？ 3月26日的记录，我给大家炫耀过吗？哪几个国服纪录就开始整什么操作纯享版？你是个什么水准，我还不知道吗？你也不过就比我高了那么一二三百分，连分分数算什我就不信你能拿几个国。不记录，哼！抛开巅峰分数和国服记录不谈，范德西还有什么东西能证明他是个技术主播？没有吧？那他就是个菜狗，没错啊！再来看看我们的奶酪奖，在榜记录和我一样也是两个，顾梦三个，毛姐五个，芒果真是最菜的那个啊！不可能，绝对不可能！新赛季的国服记录，一天起晚要被刷新八百回，怎么能证明技术的含金量？什么？你说毛姐上赛季末的全国第一有含金量？大胆，你竟敢拿前朝的剑斩本朝的官！今天我就让你看看，谁才是梦鱼真正的技术主播。最近他们不是都加入那个叫什么金发妹家族吗？好，那我狗熊领大黑猪，梦鱼动物园仅存的售货，今日庄严宣誓，向西安金发妹开战！向金发妹保镖开战，向金发妹的玩具开战，向全体金发家族开战，是要证明我才是梦鱼最强的我。